Assalamu alaikum, hello everyone, welcome back na Carboni Tena Shuna's Kitchen. Na leo tutangalia jinsi ya kupika pasta pamoja na bechamel sauce ama sauce ya bechamel. Kama huja subscribe kwenye channel yangu, please hakikisha unagusa neno subscribe hapo chini. Na kugusa kengele ambayo itatokezea mbele ya neno subscribe ili uwe wakwanza kupata habari ni napoweka video mpya. Nimechemsha pasta kikombe kimoja, weka maji ya kutosha ambayo yatawivisha pasta baada ya kuiva um, kama mnavyoziona, zimwage maji na uziweke pembeni. Sasa hivi nitapika sosi yangu nyeupe ama besha sosi yangu, nimeweka siagi vijiko viwili. Um, nitaiyayusha baada ya hapo nitaweka vijiko viwili na nusu vya um, unga wa ngano wamsizidishe kiasi cha siagi ama kuzidisha kiasi cha unga wa ngano kama utataka kupata sosi ambayo itakuwa na kiasi ama kiasi cha sosi ambayo nitaipika mimi siagi vijiko viwili na unga wa ngano vijiko viwili na nusu ipike ama ikoroge uhakikishe imechanganyika vizuri na haina madonge kama mnavyoona baada ya hapo nitaweka maziwa ya maji vikombe viwili um, nimeweka maziwa kidogo kidogo ama nimeanza kuweka maziwa kidogo kidogo vikombe viwili nimeyagawa mara tatu unaweza kuyagawa mara tatu mpaka mara nne yani unaweka mara kwanza unakoroga vizuri unaweka mara pili mpaka unamaliza ma, maziwa kwa sehemu tatu ama nne na maziwa yanaweza kuwa ya baridi lakini yakiwa ya moto inakuwa ni rahisi sana kwa sosi yako kushikana kwa wale ambao wanapenda sosi yao iwe nyepesi zaidi basi badala ya vikombe viwili vya maziwa wanaweza kutumia vikombe vitatu na hakikisha unatumia um, rule ile ile ya kuweka maziwa kidogo kidogo mpaka unamaliza ama mpaka Um, unahakikisha sosi yako haina madonge. Tumia dakika nyingine mbili mpaka tatu kwenye moto wa kiasi kupika sosi yako mpaka uhakikishe haina tena madonge. Nimeweka um, cheese ya ni cheddar cheese, cheese ile ambayo unaweza kuweka kwenye pizza, robo kikombe chumvi kidogo sana kwa sababu cheese yenyewe ina chumvi pamoja na pilipili manga kiasi ama kidogo vile ambavyo utaona ni sawa ama kiasi ambacho utapenda koroga vizuri ama koroga kwa haraka kama mnavyoona kuifanya sosi yako ishikane vizuri unaweza kutumia mwiko lakini kama utaona inakupa shida kushikana basi unaweza kutumia mchapo na kama sufuria yako itakubali. Baada ya hapo sosi yako ikisha kumaliza utaona iko kama hivi, iko um, smooth kama mnavyoiona, inangara na kama utaona ina madonge na imesha wiva unaweza kutumia chu, chu, chungio, chungio au chujio kuichuja lakini hakikisha sosi yako imewiva. Na sasa hivi nitapika mboga mboga ama vegetable zetu lakini kama utataka kutumia mfano kuku ama samaki ama kitoyo chochote basi unaweza kuweka muda huu badala ya vegetables hapa inaweza ikawa um, kuku ama um, kitoyo ambacho utapenda weka mafuta ya kupikia kiasi ya kiliko kimoja nita kaanga vegetable zangu kwa muda wa dakika mbili mpaka tatu zilainike tu kiasi hazito wiva sana lakini kama utatumia kuku ama kitoyo chingine chochote basi kipike ama kikaange mpaka kiwive baada ya hapo unaweza kuendelea na process nyingine ambazo nitaendelea nazo 
vegetable zangu nimeweka broccoli hizo za kijani kuna carrot um, jegere pamoja na sweet corns ama mahindi machanga hayo ya manjano ambayo mnayaona baada ya hapo nitaweka pasta zangu ambazo nilishazichemsha na kuzimwaga maji nimeweka na pilipili manga kidogo pamoja na chumvi Um, na kuwa si sana kuweka spices lakini kama utapenda spicy basi unaweza kuweka koroga kidogo na baadaye mwisho weka sosi yako changanya vizuri na pasta zako zimemaliza um, unaweza kuziweka tena kwa muda wa dakika moja mpaka mbili kama unapenda zikauke zaidi na kuna wale ambao wanapenda kuzi bake ama kuzioka pasta zao basi ikifika stage hii unaweza kuziweka kwenye tray na ukaweka cheese juu ukaziweka kwenye oven kwa muda wa dakika tano mpaka saba ama mpaka cheese itakapoyayuka um, na pasta zako zipo tayari na pasta zako zimemaliza. Asante sana kwa kuangalia. I hope umependa na mtajaribu. Please usisahau kusubscribe kwenye channel yangu na kugusa kengele ambayo itatokezea mbele ya neno subscribe. Asante sana.